I'm your super kind Chloe. 안녕하세요, 여러분의 친절한 선생님 Chloe입니다. Good to see you again. 자, 오늘은 또 어떤 재미난 내용이 우리 친구들을 기다리고 있을까요? Are you ready? Here we go. Today's lesson. Is there a museum near the post office? 이번 레슨에서는요. Is there 다음에 장소 명사 그리고 위치 부사구 의 형태의 문장 표현을 배워보고요. 주변에 있는 건물들의 이름을 익혀보겠습니다. Is there plus 장소 명사 plus 위치 부사구 의 문장 같이 한번 알아볼까요? 무엇이 어디 어디에 있습니까? 있습니까? 라고 물어볼 때 Is there 건물 이름이 나오고요. 그 다음에 위치 부사구 마지막에 물음표가 등장을 합니다. 선생님 아직 잘 모르겠어요 하는 친구들 있죠? 그래서 선생님이 친절한 예문 가지고 왔습니다. 도서관 옆에 박물관이 있나요? 라고 물어볼까요? 그렇죠. Is there a museum next to the library? 라고 할수 있겠습니다. Is there 보이죠? 그리고 a museum, 그쵸? 장소 명사 나오고요. Next to, 위치 부사구가 나왔습니다. 마지막에 물음표 꼭 찍어주고요. 네, 있어요. 라고 대답하고 싶을 땐 Yes, there is. 아니요, 없어요. 라고 얘기하고 싶을 땐 No, there isn't. 라고 할수 있겠습니다. 이 근처에 지하철 역이 있나요? 있나요? 한번 물어볼까요? Is there a subway station near here? 이라고 물어볼 수 있겠습니다. Is there? 나왔죠. 그 다음에 장소 명사 a subway station 나왔고요. 그리고 마지막으로 near 위치 부사고 나왔네요. 끝에 물음표 꼭 찍어주세요. 자, 이렇게 대답할게요. 네, 소방서 앞에 있어요. Yes, it's in front of the fire station. 이렇게 대답할 수 있고요. 만약에 아니요, 없어요. 라고 대답하고 싶을 땐 No, there isn't. 라고 간단하게 대답할 수 있겠죠? 이번에는 주변 건물 이름을 한번 익혀보겠습니다. 지하철역 옆에 애완동물 가게가 있어요. 라고 하고 싶어요. 애완동물 가게. A pet shop. 들어봤죠? 자, 그래서 There is a pet shop next to the subway station. 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 빵집은 당신 뒤에 있어요. 빵집은 bakery라고 하죠. 뭐뭐 뒤에는 behind라는 전치사를 쓰죠. 그래서요. The bakery is behind you. 라고 대답할 수 있겠습니다. 소방서는 박물관 근처에 있어요. 소방서는 fire station 이라고 하고요. 어디 어디 근처는 near를 씁니다. 그래서 The fire station is near the museum. 이라고 대답할 수 있겠네요. 마지막으로 근처에 병원 진료소가 있어요. 라고 얘기하고 싶을 땐 There is a clinic close by. 라고 대답할 수 있습니다. 병원은 clinic. 병원 진료소. 바로 clinic. 이라고 하고요. 근처에 라고 할 때는 close by. 라는 표현도 있으니까 잘 기억해 두세요. 자, 지금까지 오늘 배울 학습 목표와 표현들을 선생님과 함께 미리 살펴봤는데요. 그렇죠. 신나는 응원고 다 함께 외쳐볼까요? Go, go! Junior Adventure Friends!